எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்திலை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா செந்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து சென்னை வந்துட்டு நெட்ட முதல் முதல்ல வந்து வேலைக்கு சேர்ந்துருந்தார் சினிமா மேலே உள்ள ரொம்ப ஆர்வம் இருந்ததுனால கதை எழுதிக்கிட்டு இருப்பாங்க கதை எழுதிக்கிட்டு இப்போ அந்த கேமரா மேலே வந்து ரொம்ப நாட்டாக இருந்ததுனால டெய்லி என்கிட்ட வந்து கேமரா பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க கேமரா பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த உடைய ஒரு அந்த அந்த விருப்பம் அந்த விருப்பத்தோடு சேர்ந்த முயற்சி தான் வந்து இன்றைக்கி செந்தியில் வந்து இந்த அளவுக்கு உயர்த்தியிருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் சினிமா துறையில் வந்து கேமரா ஆக்சிடெண்டாக பணி புரிஞ்சார் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா கற்றதை மற்றவர்களுக்கு கற்பித்தல் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த வேலையை வந்து இப்போ அவர் எடுத்துருக்கிறது வந்து எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா இந்த வேலையை தான் நாங்களும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து இப்போ வந்து செயின்ட் பிரிட்டோஸ் காலேஜில் வந்து விஸ்காம் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறேன் எடிட்டிங் அண்டு கேமரா டைரக்ஷன் பற்றி கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்னால் வந்து மாணவர்கள் வந்து வெளியில் உருவாகி போகிறாங்க நினைக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அந்த வகையில் வந்து இன்னைக்கு செந்தில் வளர்ந்துருக்கிறது வந்து மிக்க மகிழ்ச்சி தெரிகிறது டேரக்ஷனில் வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்றதுனால ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுட்டு அப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு படம் வந்து அசோசியேட்டு அண்ட் அசிஸ்டன்ட் சினிமா டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நானூறு ஆடுக்கு மேலே அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கார்பரேட் ஃபிலிம்ஸ் நானே ஓனன் ஒரு பத்து பதிஞ்சு கார்பரேட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து இந்த ஸ்டுடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு வருஷமாக நடத்திகிட்ருக்கேன் ஒரு எட்நூறு வெட்டிங் மேலே எடுத்திருப்பேன் கார்பரேட் ஃபிலிம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஸ்டுடியோ நேமில் எடுத்தது வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது இருக்கும் ஆடு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஆடு எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து நாங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆலப்பாக்கன்ற ஒரு இடத்துல இதை வச்சுருந்தோம் இப்போ வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி போரூர் வந்திருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இல்லை ஏதாவது விஷுவல் மீடியா அகாடமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி இன்ஸ்டியூட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது எதுக்காகன்னு கேட்டால் இப்போ நான் நைன்டி எயிட்டில் வரும்போது எனக்கு வந்து ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் காரம் கிடையாது ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது இருந்தாங்க பட் ஆனால் எல்லாம் ஹை லெவலில் இருந்தாங்க நம்மள மாதிரி ஒரு ஆவரேஜான ஒரு ஆட்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு யாரும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு கா இதுக்காக அதை ஆரம்பிச்சுருக்கேன் ஒரு பேட்சில் வந்து பத்து பேர் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு நாலு பேட்ச் பண்ணுறோம் நாற்பது பேருக்கு ட்ரெயின் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் இந்த முடித்த படித்து முடித்த உடனே ஒரு மினிமம் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரிக்கு நாங்களே வந்து ஜாப் பண்ணித்தரோம் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் தமிழ்நாடு தொழில் சார்ந்த புகைப்பட கலைஞர்கள் நல்ல ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசோசியேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அசோசியேஷனில் வந்து நாங்கள் மெம்பர்ஸ் நிறையா இருக்கும் எங்களுக்கு மேன் பவர் இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே ட்ரெயின் பண்ணி இதில் நாங்கள் பண்ணுறோம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சினிமாட்ட சம்மந்தப்பட்ட இது எதுவுமே நாங்கள் சொல்லித்தர சொல்லித்தரதில்ல ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் எப்படி அவங்க வந்து நான் மாதிரி ஸ்டுடியோ வெட்டிங்ஸு கார்பெட் வீடியோ ஆட்ஸு இது மாதிரி பண்ணுறதுக்காக மட்டும் ஃபேஷன் போட்டு ரைட்ஸு பேபி போட்டு ரைட்ஸு அது மாதிரி பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நாங்கள் ட்ரெயின் அப் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நேரம் சார் த்ரீ மந்த்ஸ் போக சார் த்ரீ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் சார்ஜ் இதுக்கு ஐடி ஏ செவன் எஸ்எப் பண்ணுற கேமரா வச்சு பண்ணுறோம் எஃப்சிபி அண்டு ப்ரீமியரு ஆவிடு இதெல்லாம் இப்போ சொல்லித்தரோம் ஃபோட்டோஷாப் டிசைனிங் சொல்லித்தரோம் இது ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து சேலஞ்சு பர்சன் அதாவது ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சனுக்கு முப்பது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் தரோம் ஃபீமேல்ஸுக்கு ஃபீமேல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்றனால ஃபீமேல்ஸுக்கு 
ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதுக்கு அது டிஸ்கவுண்ட் தரோம் அவ்வளோதான் மற்றது அப்போ நான் தரேன் கண்டிப்பாக சார் ஒரு நிறைய பேர் செந்தில்நாதன் மதர் ஸ்டுடியோ வந்து எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக பழக்கம் ஸோ படத்தில் மீட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எனக்காக நிறைய போர்ட் கோலியஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மாடலிங் ஸ்டுடியோ ப்ளஸ் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் அகாடமி மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்ருக்காரு ஸோ கங்க்ராட்ஸ் டு த ஹோல் டீம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ தேங்க் யூ மதர் விஷுவல் மீடியா அகாடமி இதை இன்றைக்கி ஆரம்பித்து வைக்கிறதுல ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி அடையலைனா இது வந்து ஒரு நல்ல விதத்தில் மாணவர்கள்லாம் பயன்படுத்திக்க வேண்டிய ஒரு சிறந்த நிறுவனமாக வளரும் அதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறதும் நடத்துறதும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கேமராவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு அதை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற நல்ல மனசுள்ள செந்தில்நாதன் இதை நடத்துறது தான் முக்கியமான காரணம் செந்தில்நாதன் அப்படிங்கிற அந்த செந்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக தெரியும் அவர் வந்து ஒரு இருபது வருஷமாக இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி தொழிலில் இருக்கார் மன்னார்குடியிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸாக ஏகப்பட்ட விஷயங்களை சினிமாட்டோகிராஃபியில் தான் கற்றுக்கிட்டார் ஒரு ரெண்டு மூணு கேமராமேன்ட்டை ஒரு முக்கியமான தமிழ் சினிமாவில் பெரிய சாதனைகளை படித்த கேமராமேன்ட்டெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அதில் ஒரு கேமராமேன் தினேஷ் குமார் அப்படின்னு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கேமராமேன் என்னோடய படம் சத்தம் போடாதே படத்தில் நான் தினேஷ் குமார்னு ஒரு கேமராமேனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் ஸோ அந்த தினேஷ் குமாரே வந்து நான் அவரோட குருவையும் நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அவர் வந்து பி எஸ் வினோதுன்னு பேர் பி எஸ் வினோதை வந்து நான் ரிதம் படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அந்த பி எஸ் வினோத் தான் பின்னாடி ஆரண்ய காண்டம் மனம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒளிப்பதிவாளராக இருக்கார் அதே மாதிரி நான் அவரோட அஸ்டண்ட்டாக அந்த ரிதம் படத்தில் ஒர்க் பண்ண தினேஷ் குமாரை சத்தம் போடாதே படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் இப்போது எனி டைம் நான் வந்து செந்திலையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்குள்ளே வந்து செந்தில் வந்து இவ்வளோ அழகாக தான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை ஃபோட்டோகிராஃபியை நிறைய பேருக்கு பயன்படணுங்கிற விதத்தில் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு அகாடமி ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த அகாடமியில் வந்து இவங்க வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி சொல்லித்தராங்களாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோஷாப் சொல்லித்தராங்களாம் ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க் பண்ணுறதை பற்றி அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங் சொல்லித்தராங்களாம் இந்த மாதிரி பல நல்ல விஷயங்களை இந்த ஒரே ஸ்டூடியோ வழியாக இவங்க சொல்லித்தராங்க இதை வந்து எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா நிஜமாகவே விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரு செந்தில் எனக்கு அவரை ரொம்ப நெருக்கமாக தெரியும் அவர் வந்து சிறப்பான முறையில் ரொம்ப தன்மையான மனிதரும் கூட ஒரு நல்ல குருவாக அவர் இருப்பார் அவர் மூலமாக இந்த அகாடமி மென்மேலும் வளர்ந்து பெரிய அளவில் நிறைய பேருக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இது வளர்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சாய் பிளஸ் சாய்ராம் கேமரா கொஞ்சம் பின்னாடி எடுத்துக்கோங்க கேமரா சரி சரி
மதர் விஷுவல் கம்யூனிகே ஓகே சாரி மதர் விஷுவல் அகாடமி மீடியா மீடியா அகாடமியில் சரி மதர் விஷுவல் மீடியா அகாடமி அதோட திருப்பலாவுக்கு வந்திருக்கேன் இந்த இதோடைய ப்ரொபைட்டர் வந்து மிஸ்டர் செந்தில் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல விஷயமாக ஒரு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ எல்லாமே ஒரு ஒரு ரொம்ப கலை ஆர்வத்தில் நிறையா இருக்கிறாங்க அதுக்கான இங்கே வந்து கற்றுக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயமும் செஞ்சுக்கிட்ட எல்லா அணுவும் இருக்குது அதுலேயும் இவர் வந்து திரைப்படத்தில் இருக்கிறாரு அதுன்னா அணுவும் நிறையா இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து படிக்கிறவங்க கற்றுக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களால உடனே இப்போ கற்றுக்கிற முடியும்னா என்னால் ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்குது அதனால தான் இங்கே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம் செந்திலுக்கு என்னுடைய மனமந்த வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இப்போ நம்ம படம் இப்போ ரிலீஸ் ஆகிற சூழ்நிலையில் மே மந்த் நான் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருந்தேன் பில்லா பாண்டிய பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ஸ்ட்ரைக் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டுருக்கு பட் என்ன எப்படியும் நம்ம மே மே மந்த் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட்ஸ் பாசிபிள் கண்டிப்பாக மே என் ஜூன் வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பில்லா பாண்டி நல்ல எக்ஸ்பெக்டேஷன் மூவி அஜித் ஃபேனாக அதில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ எனக்கே இப்போ ஆடியோ லான்ச்சுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் ட்ராக் லான்ச் பண்ணுறேன் தலை பர்த்டே அன்னைக்கு சிங்கிள் ட்ராக்கில் லான்ச் பண்ணுறேன் அது முழுக்க முழுக்க ஒரு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் நாலாயிரம் டான்ஸர்ஸ் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு அந்த பாட்டை பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் படமும் வந்துடும் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி